नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी निलेश वानखळे आणि आपण अभ्यासतोय ओ हेनरी यांची वर्ल्ड फेमस शॉर्ट स्टोरी द कॉप अँड द अँथम इन अ सिगार स्टोअर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मॅन लायटिंग अ सिगार ॲट द स्विंगिंग लाईट तर सोपीला एका सिगार स्टोअरच्या आतमध्ये एक नेटके कपडे घातलेला अत्यंत वेल ड्रेस्ड असा एक व्यक्ती सिगार पेटवताना दिसतो ही हॅड सेट हिज सिल्क अंब्रेला बाय द डोअर ऑन एंटरिंग आणि त्या व्यक्तीने त्याची अंब्रेला आणि सिल्क अंब्रेला अत्यंत चांगली आणि अत्यंत महागडी अशी सिल्क अंब्रेला त्याने एंटरिंगला म्हणजे दरवाजाजवळ ठेवली होती ही स्टेप्ड इन साईट ग्रॅप द अंब्रेला अँड स्टाउंडर्ड ऑफ विथ इट्स स्लोली सोपी आतमध्ये आला त्याने अंब्रेला घेतली अँड स्टाउंडर्ड ऑफ आणि जायला निघाला परंतु तो पडून नाही जात आहे स्टाउंडर्ड मीन्स वॉक्ड इन अ रिलॅक्स मॅनर अत्यंत हळूहळू रिलॅक्स मॅनरमध्ये निघाला विथ इट्स स्लोली का बरं तो रिलॅक्स मॅनरमध्ये निघाला चोरल्यावर तो पडूनही जाऊ शकला असता परंतु त्याचा उद्देश होता की त्या व्यक्तीला तो दिसावा त्या व्यक्तीने आरडाओरडा करावा आणि पोलिसांनी त्याला पकडावं म्हणून शब्द वापरलेला आहे स्टाउंटर्ड ऑफ विथ इट स्लोली द मॅन ॲट द सिगार लाईट फॉलोड हॅस्टिली आणि त्या त्या अंब्रेला ओनरला हा दिसल्याबरोबर दॅट अंब्रेला मॅन ऑट दॅट ओनर ऑफ दॅट अंब्रेला फॉलोड हेस्टिली याच्या मागे हेस्टिली म्हणजे अत्यंत घाई घाईने याच्या मागे याला फॉलो करायला लागला याच्या मागे निघाला माय अंब्रेला ही सेड स्टर्नली तो स्टर्नली स्टर्नली म्हणजे रागाने तो अत्यंत रागाने म्हणतो ही माझी अंब्रेला आहे माय अंब्रेला ओ इट्स इट ही तुझी आहे का सोपी स्नीड स्नीडचा अर्थ काय होतो की एखाद्याचा उपवास करणे चिढवून बोलणे खोचून बोलणे मॉक रिमॉक करणे म्हणजे सोपी त्याला चिढवल्यासारखा म्हणत आहे हो इज इट ही तुझी आहे का ॲडिंग इन्सल्ट टू पेटी लासनी म्हणजे पेटीचा अर्थ होतो एखादी तुच्छ वस्तू लासनीचा अर्थ होतो चोरी तर एखाद्या तुच्छ वस्तूची चोरी केल्यावर एखाद्याला टोचून बोलणे म्हणजेच याला चिढवण्याचा प्रयत्न करतो येतो त्या अंब्रेला ओनरला ओ इज इट वेल व्हाय डोंट यू कॉल अ पोलिसमॅन तुम्ही पोलिसमॅनला का बरं बोलावत नाही आय टूक इट मी तुमची अंब्रेला चोरली युअर अंब्रेला मी तुमची अंब्रेला चोरली मग तुम्ही व्हाय डोंट यू कॉल अ कॉप मग तुम्ही पोलिसांना का बरं बोलावत नाही दे आर स्टँड्स वन ऑन द कॉर्नर त्या कॉर्नरलाच एक पोलिसवाला उभा आहे इट मीन्स ही इज ट्राईंग टू प्रोवोक दॅट अंब्रेला ओनर टू कॉल द कॉप अँड लेट हिम इम प्रिझन म्हणजेच तो पुन्हा 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 त्या व्यक्तीला प्रोवोक करत आहे की तुम्ही त्या कॉपला बोलवा आणि मला त्याच्या हवाले करा द अंब्रेला ओनर स्लोड हि स्टेप्स परंतु अंब्रेला ओनरनं त्याच्या स्टेप्स स्लो केल्या म्हणजेच त्याच्या मागं तो त्याला फॉलो करत चालला असताना तो थांबला स्लो झाला आणि तो स्लो झाल्याबरोबर सोपी डीड लाईक वॉईज लाईक वॉईजचा अर्थ होते सेम सोपीनेही तसेच केले म्हणजे सोपीही आपली स्पीड कमी करतो सोपीही थांबला आणि सोपीला आता काळजी पडली विथ अ प्री मॉनिशन That luck would again run against him. सोपी आता प्री मॉनिशन प्री मॉनिशन च अर्थ होते कि एखादी स्ट्रांग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन एस्पेशली अनप्लिजंट मजे का वाइट घड़ना है ये पूर्वकल्पना ये मजे प्री मॉनिशन त्याने स्पीड कमी केल्याबरोबर कोणी अंब्रेला ओनरने स्पीड कमी केल्याबरोबर सोपीला आता वाटलं काहीतरी वाईट घडणार आहे दॅट लक उड अगेन रन अगेन्स्ट हिम की आता पुन्हा भाग्य याच्या विरोधात उभं होतो की काय द पोलिसमॅन आईड ॲट द टू क्युरियसली आणि कॉर्नरला उभा असणारा पोलिसमॅन अत्यंत क्युरियसली या दोघांकडेही पाहत आहे आता पाहूया की नेमका हा ओनर अंब्रेला ओनर पोलिसवाल्याला आवाज देतो की नाही पोलिसमॅनला आवाज देतो की नाही सो मित्रांनो पुढे जाण्याआधी नोट्सबद्दल बोलूया अनेक मित्रांना नोट्स आणि इतर व्हिडिओ शोधण्यासाठी अनेक प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागत होते त्यामुळं 
पी डी एफ नोट्स आ सर्वच सर्व वीडियोज यठिकाण आपला ब्लॉग सुरू के ब्लॉगच नाव है निलसन एजुकेयर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम तुम्हें हा ब्लॉगला जाऊन अपले सर्व वीडियोज सर्व नोट्स आप सर्व ब्रेन स्टोमिंग ऐक्टिविटीज या एक मिलवू शकता और सोबत ग्रामर के ही इतर वीडियोज ग्रामर के ही नोट्स तुम्हारा याच ब्लॉग व सर्वचार सर्व अवेलेबल होती तर या माझ्या ब्लॉगची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि हो मित्रांनो तुम्हाला सर्वांचे मनापासून धन्यवाद तुम्ही जो माझ्या चॅनलला इतका मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मी तुम्हाला सर्वांचा आभारी आहे आणि हो मी पुन्हा पुन्हा सांगतो आजही पुन्हा सांगतो की मी तुम्हाला शब्द देतो की मी तुमचा जास्तीत जास्त सिलेबस पूर्ण करून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे मी तुम्हाला सर्वचे सर्वच व्हिडिओ पोस्ट करणार आहे यूट्यूबवर फक्त तुम्हाला थोडा पेशन्स ठेवण्याची गरज आहे तुम्हाला सर्वचे सर्व व्हिडिओज मिळतील सर्व ॲक्टिव्हिटीज मिळतील ब्रेन स्टोमिंग ॲक्टिव्हिटीज मिळतील फक्त व्हिडिओज थोडे मागं पुढे येतील परंतु तुम्हाला संपूर्ण सिलेबस ऑनलाईन कव्हर करून देण्याची माझी जबाबदारी आहे त्यामुळं विश्वास ठेवा स्टे ट्यून्ड विथ मी कोर्स सेट द अमरेला मॅन वेल यू नो हाऊ दीज मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स युअर अमरेला मीन्स इथे पुन्हा आयरनी ऑफ सिच्युएशन पाहायला मिळते ॲक्च्युली ती अमरेला त्याचीसुद्धा नव्हती त्यानेही सकाळी एका रेस्टॉरंटमधून ती अमरेला उचललेली होती आणि तीच अमरेला पुन्हा सोपीने उचलली त्यामुळं त्या व्यक्तीने सरेंडर केलं आणि म्हटलं की हाऊ हाउ यू नो हाऊ दीज मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स युअर अमरेला ही जर तुमची अमरेला आहे आय होप यू एक्सक्यूज मी तुम्ही मला माफ कराल मला आशा आहे की तुम्ही मला माफ कराल आय पिक्ड इट अप धीस मॉर्निंग मी सकाळीच एका रेस्टॉरंटमधून ती उचलली इफ यू रिकग्नाइज इट जर तुम्ही ही ओळखली असेल ॲज युअर्स की ती तुमची आहे म्हणून व्हाय आय होप यू वेल तर निश्चितपणे तुमची तुमची आहे तुम्ही घेऊन जायला हरकत नाही ऑफकोर्स इट्स माईन सेड सोपी सॅवेजली सॅवेजली मीन्स अत्यंत चिडून अत्यंत रागाने सोपी म्हणतोय ऑफकोर्स इट्स माईन ॲक्स अमरेला मॅन रिट्रिटेड तर तो ॲक्स अमरेला मॅन परत गेला द पोलीस मॅन हरी टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन अॅन ऑपेरा क्लॉक पोलीस मॅन सोपीला अटक करण्याऐवजी कुठे गेला एका टॉल ब्लॉन्डला ब्लॉन्डचा अर्थ होतो एक उंचपुरी सुंदर व्यक्ती जिचे केस थोडेसे एलो पेल एलो कलरचे आहेत आणि डोळ्यांचा रंग निळा आहे अशा टॉल ब्लॉन्डला हेल्प करायला असिस्ट करायला पोलीस मॅन गेला आणि ती टॉल ब्लॉन्ड ही इन अॅन ऑपेरा क्लॉक ऑपेरा क्लॉकमध्ये आहे म्हणजे क्लॉकचा अर्थ होतो ड्रेस आणि ऑपेराचा अर्थ होतो संगीत नाटक ज्या नाटकामध्ये कॅरेक्टर्स हे डायलॉग्स संगीताच्या म्युझिकच्या माध्यमातून प्रेझेंट करतात त्याला ऑपेरा म्हणतात त्या संगीत नाटकाचा ड्रेस परिधान केलेल्या एका सुंदर उंच व्यक्तीला मदत करण्यासाठी पोलीस मॅन धावत धावत गेला धावपळ करत गेला सोपी वॉक्ट ईस्टवर्ड आता सोपी निराश झाला आणि ईस्टच्या दिशेनं निघाला थ्रू अ स्ट्रीट डॅमेज बाय इम्प्रुव्हमेंट जिथे रस्त्याचे काम सुरू होते इम्प्रुव्हमेंटचे काम सुरू होते त्या ईस्टच्या दिशेनं आता तो निघाला ही हर्ट द अमरेला अँग्रिली इन टू अॅन एक्सकेवेशन एक्सकेवेशन म्हणजे तिथं जे खोदकाम सुरू होतं रोडचं त्या खोदकामाच्या आतमध्ये त्याने ती अमरेला हर्ड हर्ड म्हणजे भिरकावणे फेकून दिली ही मटर्ड अगेन्स्ट द मेन हू वियर हेल्मेट अँड कॅरी क्लब्स आणि आता तो इथे पुटपुटतो आहे कंप्लेंट करतो आहे अगे चिडून बोलतो आहे आणि काय अगेन्स्ट द मेन हू वियर हेल्मेट अँड कॅरी क्लब्स हा जो इथे वाक्य आलेला आहे अगेन्स्ट कोणाच्या विरोधात तो बोलतो आहे कोणाच्या विरोधात तो कंप्लेंट करतो आहे ती व्यक्ती जी व्यक्ती हेल्मेट्स घालतात आणि जवळ क्लब्ज ठेवतात म्हणजेच पोलीस मॅनच्या विरोधात तो बोलतो आहे बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देअर क्लचेस कारण त्याला त्यांच्या त्यांच्या क्लचेसमध्ये जायचं होतं त्याला वाटत होतं की यांनी पोलीस मॅनने याला त्यांच्या कैदेमध्ये घ्यावं परंतु असं घडलं नाही म्हणून तो त्या पोलीस मॅनच्या विरोधात पुटपुटत आहे बोलत आहे कंप्लेन करत आहे दे सीम्ड टू रिगार्ड हिम ॲज अ किंग 
हु कूड डू नथिंग रॉंग आणि तो म्हणतो की जणू काही मला पोलीसमॅन असे ट्रीट करत आहेत जणू काही मी एखादा राजा आहे आणि मी कुठलंच चुकीचं काम जणू काही करूच शकत नाही या पद्धतीने मला पोलीसवाले ट्रीट करत आहेत ॲट लेंथ सोपी रिच्ड वन ऑफ दी ॲव्हेन्यूज टू द ईस्ट वेअर द ग्लिटर अँड टर्म ऑइल वॉज बट फेंट ॲट लेंट थोड्या दूर गेल्यावर सोपी रिच्ड वन ऑफ दी ॲव्हेन्यूज सोपी एका ॲव्हेन्यूज म्हणजे एका मार्गावर पोहोचला टू द ईस्ट ईस्ट साईडच्या पूर्व साईडच्या एका मार्गावर पोहोचला जिथे भरपूर रोषणाई होती ग्लिटर मीन्स रोषणाई आणि टर्मॉइल मीन्स खूप मोठ्या प्रमाणात नॉईस गोंधळ म्हणजेच सर्व गजबजाट असणारं नॉईस असणारं गोंधळ असणारं वातावरण आहे अशा एका चौकामध्ये अशा एका रोडवर आपला सोपी पोहोचला परंतु इतकी सर्व गर्दी असताना एरवी इतकं सर्व शाईन असताना इतकी ग्लिटरिंग असताना सुद्धा सर्व काही त्याला बट फेंट सर्व काही त्याला अस्पष्ट वाटत होतं आणि सर्व काही त्याला त्याला कुठलाच रोषणाई त्याला आकर्षित करत नव्हती किंवा त्याला कुठलाही गोंधळ आकर्षित करत नव्हता त्याला सर्व काही अत्यंत शांत अस्पष्ट वाटत होतं कारण त्याचं स्वप्न पूर्ण झालेलं नव्हतं तो काळजीमध्ये होता ही ड्रॅग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स मॅडिसन स्क्वेअर तो स्वतःला मॅडिसन स्क्वेअरकडे घेऊन गेला फॉर द होमिंग इन्स्टिंक्ट होमिंग इन्स्टिंक्ट म्हणजे काय घरची ओढ घरची ओढ आता जरी त्याला घर नव्हतं परंतु तो कुठं राहायचा मॅडिसन स्क्वेअरमध्ये राहायचा म्हणजे मॅडिसन स्क्वेअर हेच त्याचं घर होतं तो पार्क तो बेंच हेच त्याचं घर होतं तर जसं आपल्या प्रत्येकाला संध्याकाळ झाली किंवा वेळ झाला की आपल्या घराची ओढ लागते अगदी त्याचप्रमाणे त्यालाही त्या पार्कची ओढ लागली आणि तो होमिक इन्स्टिंक्ट म्हणजेच घराची ओढ त्या घराच्या ओढीनं तो पुन्हा जायला निघाला मॅडिसन स्क्वेअरकडे सोफीचा प्रत्येक प्रयत्न असफल झाला आणि सोफी निराश होऊन आपल्या घराच्या दिशेनं म्हणजेच मॅडिसन स्क्वेअरच्या पार्कमधील बेंचच्या दिशेनं जायला निघाला बट ऑन अन अनयुज्युअली क्वाईट कॉर्नर परंतु एका कॉर्नरला सोफी येऊन थांबला स्टँड स्टील म्हणजे विदाउट एनी मुवमेंट स्तब्ध होऊन थांबला आणि इथे तो जिथं थांबला तिथं एक जुनी चर्च आहे त्या चर्चला किती सुंदर पद्धतीने एक्सप्लेन केलं आहे बघा क्वेंट क्वेंट म्हणजे होते जुन्या पद्धतीची ओल्ड फॅशनची असल्यामुळं अट्रॅक्टिव्ह असणे म्हणून क्वेंट रॅम्बलिंग रॅम्बलिंग म्हणजे अस्तव्यस्त बांधकाम असणे रॅम्बलिंग अस्तव्यस्त बांधकाम असणे अँड गेबल्ड गेबल्डचा अर्थ होतो की टोकदार छपराची असणे त्रिकोणी आकाराचा छप्पर म्हणजेच त्याचं जे रूफ होतं ते टोकदार छताची किंवा टोकदार छपराची अशी एक चर्च त्याला रस्त्यामध्ये दिसली थ्रू वन वॉयलेट स्टेंड विंडो आणि त्या चर्चची जी विंडो आहे त्या विंडोवर जी काच लागलेली आहे त्याला वॉयलेट रंग लावलेला आहे अ सॉफ्ट लाईट ग्लोड आणि आतून अत्यंत सॉफ्ट असा उजेड येत आहे नो डाऊट द ऑर्गॅनिक लॉयटर्ड ओव्हर द किंग्स लॉयटर्डचा अर्थ होतो सहज एखादी गोष्ट करणे किंवा वेळ घालवणे इथं अर्थ आहे प्रॅक्टिस करणे ओव्हर द किज म्हणजे ऑर्गनच्या किजवर ऑर्गन वाजवण्याची प्रॅक्टिस एक ऑर्गॅनिस्ट करत आहे अँड मेकिंग शुअर ऑफ इज मास्टरी तो काय करत आहे तो कन्फर्म करत आहे त्याची मास्टरी कन्फर्म करत आहे तो प्रॅक्टिस करत आहे आणि कशासाठी करत आहे प्रॅक्टिस फॉर दी कमिंग साब्यात अँथम अँथम म्हणजे प्रार्थना आणि साब्यात म्हणजे होतो विश्रांतीचा किंवा सुट्टीचा दिवस ज्या दिवशी ईश्वराची आराधना केली जाते म्हणजेच ज्यू धर्मीय लोक शनिवारी आणि ख्रिश्चन धर्मीय लोक रविवारी आपल्या ईश्वराची आराधना करतात त्याला साब्यातचा दिवस म्हणतात तर या छोट्याशा चर्चमध्ये जी रविवारी किंवा शनिवारी साब्यातच्या दिवशी जी अँथम होणार आहे त्या अँथमची प्रॅक्टिस एक ऑर्गॅनिस्ट करत आहे ऑर्गन वाजवून आणि त्या ऑर्गनच्या म्युझिकचा आवाज सुंदर स्वीट आवाज याच्या कानावर पडतो फॉर देअर ड्रिफ्टेड आउट टू सोफीज इयर्स त्याच्या कानावर तो स्वीट म्युझिकचा आवाज पडतो अँड कॉट अँड हेल्ड हिम ट्रान्सफिक्स्ड 
आणि त्या आवाजामुळं तो स्तब्ध होतो एका ठिकाणी थांबतो मोशनलेस होतो अगेन्स्ट द कॉन्वल्युशन्स ऑफ द आयरन फेन्स म्हणजे या लोखंडी ताराच्या कंपाऊंड जवळ कुंपणाजवळ येऊन तो थांबतो आणि स्तब्ध होतो द मून वॉज अब वर मून आहे फुल अँड रेडियंट म्हणजे चंद्र हा पूर्ण चंद्र आहे पौर्णिमेची रात्र आहे अँड रेडियंट चमकदार आहे प्रखर आहे चंद्राचा उजेड येत आहे व्हिकल्स अँड पेडेस्टेरियन्स वर फ्यू रस्त्यावर व्हिकल्सही कमी आहेत आणि रस्त्यावर चालणाऱ्या लोकांची गर्दीही कमी आहे लोकही कमी आहेत स्पॅरोज ट्विटर्ड स्लिपिली इन द यूज ऑफ अ लिटिल व्हाईल द सीन माईट हॅव बीन अ कंट्री चर्च आर्ट म्हणजेच तिथे जो सीन आहे तो सीन दाखवण्याचा इमेज क्रिएट करण्याचा प्रयत्न लेखक करत आहे तर चंद्र रेडियंट आहे म्हणजे तेजस्वी आहे आणि तिथं चिमण्यांचा चिवचिवाटही कमी आहे चिमण्यांचा आवाजही कमी येत आहे स्लिपिली म्हटलेला आहे चिमण्यांचा आवाजही कमी येत आहे इन द यूज यूजचा अर्थ होतो छपराच्या खालचा भाग द पार्ट ऑफ दी रूफ म्हणजे छपराच्या खालच्या भागामध्ये जिथे चिमण्यांनी त्यांची घरटी केली आहे तिथूनही आवाज कमी येत आहे एकंदरीत जे चित्र आहे ते एखाद्या कंट्रीमधल्या चर्च यार्डचं चित्र एक इमेज क्रिएट होत आहे अँड द अँथम दॅट द ऑर्गॅनिक प्लेड सिमेंटेड सोपी आणि जी अँथम जी प्रेयर ऑर्गॅनिस्ट आपल्या ऑर्गनवर वाजवत आहे त्या त्या अँथमचं म्युझिक ऐकल्यानंतर ती अँथम ऐकल्यानंतर इट सिमेंटेड सोपी सोपी तिथं स्थिर झालेलं आहे सिमेंटेड म्हणजे तिथं ट्रान्सफिक्स झालेलं आहे तिथं स्टँड स्टील झालेलं आहे सोपी टू द आयरन फेन्स फॉर ही हॅड फॉर म्हणजे बिकॉज ही हॅड नोन इट वेल इन द डेज व्हॅन कारण की तो काबर तिथं स्थिर झाला आहे काय कारण आहे बिकॉज दॅट अँथम हॅड द रिलेशनशिप बिटवीन दी चाइल्डहूड ऑफ द सोपी सोपीच्या बालपणाची या अँथमचा खूप जबरदस्त संबंध आहे तो असा की सोपी जेव्हा लहान होता तेव्हा तो त्याच्या आईसोबत ही अँथम किंवा अशा प्रकारची अँथम नेहमी तो ऐकायचा त्यामुळं ही अँथम त्याच्या कानावर पडल्याबरोबर त्याला त्याच्या बालपणाच्या आठवणी जागृत झाल्या त्यामुळं असं म्हटलेलं आहे फॉर ही हॅड नोन इट वेल तो या अँथमला खूप चांगला परिचित होता इन द डेज व्हॅन ही इज लाईफ कंटेंड कंटेंड समावेश असणे जेव्हा त्याच्या आयुष्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश होता ह हीज मदर अँड रोजेस अँड अँबिशन्स अँड फ्रेंड्स अँड इमॅक्युलेट थॉट्स अँड कॉलर्स जेव्हा त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याची आई होती रोजेस म्हणजे फुलं होती चर्चमध्ये जी आपण फुलं देतो म्हणजे तो नेहमी प्रार्थना करायला याच्या आईसोबत यायचा अँबिशन्स होती त्याची काही महत्वाकांक्षा होत्या त्याचे मित्र होते अँड इमॅक्युलेट म्हणजे परफेक्टली क्लीन अँड टायडी थॉट्स अत्यंत स्पष्ट सुंदर आणि स्वच्छ विचार आणि त्याचं व्यक्तिमत्व कॉलर्सचं अर्थ इथं होईल व्यक्तिमत्व त्याचं व्यक्तिमत्वही तितकं सुंदर आणि स्वच्छ होतं या व्यक्तिमत्वाचा सोपी एक एक काळी होता आणि त्या सर्व गोष्टी याच्या नजरेसमोर जिवंत होतात आणि याला आठवतात त्याचे सुरुवातीचे दिवस त्याला आठवतात की तोही एक एक गाडी कधीतरी एका चांगल्या आणि स्वच्छ अशा व्यक्तिमत्वाचा व्यक्ती होता त्याला या सर्व गोष्टी आठवतात कधी ही प्रेयर ऐकल्यानंतर ही अँथम ऐकल्यानंतर म्हणजेच आपलं जे टायटल आहे द कॉप अँड द अँथम तर आपण आतापर्यंत जे इन्सिडेंट्स पाहिले तिथे तुम्हाला कॉप म्हणजे पोलिसमॅन किंवा पोलीस ऑफिसर हा प्रत्येक वेळी तुम्हाला दिसला म्हणजे द कॉप अँड द अँथम इथे तुमचा ओळख होते इंट्रोडक्शन होते अँथमशी म्हणजेच प्रार्थनेशी तर ही अँथम या सोपीच्या आयुष्यामध्ये रिफॉर्म घडवणारी आहे बदल घडवणारी आहे या अँथमला ऐकल्यावर सोपीच्या आयुष्यामध्ये खूप मोठं परिवर्तन घडतं ते परिवर्तन काय असतं काय होतं हे आपण पुढे पाहणार आहोत पण त्याआधी इथे 
when his life contains such things as mother and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and colors इथे प्रत्येक शब्दाच्या नंतर प्रत्येक नाऊन आणि ऍडजेक्टिव्हच्या नंतर तुम्हाला काय पाहायला मिळतं तुम्हाला अँड हे कंजंक्शन वारंवार वापरलेलं मिळतं तर तुम्हाला सर्वांना माझा हा प्रश्न आहे की इथं नेमकी कोणती फिगर ऑफ स्पीच वापरलेली आहे किंवा इथे हा अँड किंवा हे कंजंक्शन का बरं वारंवार वारंवार वापरलेलं आहे नेमकं काय कारण आहे की इथे अँड नावाचं कंजंक्शन वा वारंवार वापरलेलं आहे आणि याला कोणती फिगर ऑफ स्पीच म्हटलं जातं सर्वांनी तुम्हाला ज्यांना ज्यांना माहिती आहे त्या सर्वांनी कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन कमेंट करायचे आणि योग्य उत्तर सांगायचं आहे की नेमकी ही कोणती फिगर ऑफ स्पीच आहे द कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव्ह स्टेट ऑफ माइंड अँड द इन्फ्लुएन्सेस अबाउट द ओल्ड चर्च म्हणजेच काय कंजंक्शनचा अर्थ होतो कॉम्बिनेशन रिसेप्टिव्हचा अर्थ होतो ग्रहणक्षमता अँड इन्फ्लुएन्सेस म्हणजे इम्पॅक्ट किंवा परिणाम तर त्याच्या जुन्या आयुष्यातल्या त्याला आठवलेल्या सर्व गोष्टी त्याच्या आठवणी आयुष्यातल्या आठवणी आणि या चर्चचा झालेला एकंदरीत परिणाम तिथल्या अँथमचा झालेला परिणाम याचा जो एकंदरीत परिणाम आहे त्यामुळं काय झालं ब्रॉट अ सडन अँड वंडरफुल चेंज यामुळं एक सडन आणि वंडरफुल परिणाम परिवर्तन चेंज याच्या आयुष्यामध्ये झाला ही व्ह्यूड त्याला दिसलं काय दिसलं विथ रायझिंग हॉरर द पीठ पीठचा अर्थ होतो खड्डा अँड टंबल्टचा अर्थ होतो त्यामध्ये पडणे म्हणजे मी आतापर्यंत एखाद्या खड्ड्यामध्ये पडल्याप्रमाणे माझं आयुष्य काय होतं डिग्रेडेड होतं त्याला सर्व आठवतात त्याचे डिग्रेडेड डेज आठवतात अनवर्दी डिझायर्स आठवतात त्याच्या ज्या इच्छा होत्या महत्वाकांक्षा होत्या या कशा तुच्छ होत्या या कशा अनवर्दी होत्या डेड होप्स म्हणजे त्याच्या आशा अपेक्षा संपूर्ण संपल्या होत्या डेड झाल्या होत्या तेही त्याला आठवतात रेक्ट फॅकल्टीज रेक्ट म्हणजे उद्ध्वस्त आणि फॅकल्टीजचा अर्थ होतो नॅचरल स्किल्स किंवा पावर तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या नॅचरल स्किल्स होत्या त्याही एकंदरीत उद्ध्वस्त झाल्या होत्या ॲट बेस मोटिव्ह आणि त्याचे जे मोटिव्ह होते त्याचे जे उद्देश होते उद्दिष्ट होते आयुष्याचे तेही बेस म्हणजे अत्यंत तुच्छ प्रकारच्या झाल्या होत्या दॅट मेड अप हिज एक्झिस्टन्स आणि या सर्वांचं मिळून या सर्वांचं मिश्रण या सर्वांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे त्याचं अस्तित्व त्याचं जीवन होतं तेव्हा त्याला आठवतं आणि तो म्हणतो की माझं आयुष्य किती तुच्छ दर्जाचं आहे जे एमलेस आहे जे डिझायरलेस आहे जे डिग्रेडेड आहे असं आयुष्य मी जगत आहे या सर्व गोष्टी त्याला आठवतात अँड इन अ मुमेंट एका क्षणामध्ये ही हार्ड रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली थ्रिलिंगली म्हणजे एक्साइटमेंटने परिपूर्ण त्याच्या मनामध्ये एक प्रकारची एक्साइटमेंट क्रिएट झाली अ स्ट्रॉंग इम्पल्स इम्पल्स म्हणजे मोटिवेशन विथ अ स्ट्रॉंग मोटिवेशन मूड हिम इन द बॅटल म्हणजे तो त्या स्ट्रॉंग मोटिवेशनने एका ऑप्टिमिस्टिक ॲटिट्यूडने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचने पॉझिटिव्ह अप्रोचने तो आता या लढाईमध्ये सामील होणार आहे विथ हिज डिस्परेक्ट फॅक्ट म्हणजेच अत्यंत वाईट परिस्थिती असूनसुद्धा त्याला जाणीव आहे फॅक्टची की त्याची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे तरीसुद्धा हा स्वतःच्या रिफॉर्म करण्यासाठी स्वतःमध्ये परिवर्तन घडण्यासाठी या बॅटलमध्ये उतरणार आहे ही वूड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर त्याने आता ठरवलेलं आहे त्याने निश्चय केला आहे की मला या बॅटलमध्ये उतरायचं आहे मला या युद्धामध्ये उतरायचं आहे कुठलं युद्ध कुठलं बॅटल कुठली लढाई तर स्वतःमध्ये परिवर्तन घडण्याची म्हणजेच त्या अँथममुळं याच्यामध्ये एक रिफॉर्म घडत आहे बघा तो ठरवतो आता की ही उड पुल हिमसेल्फ पुल म्हणजे ओढणे तर तो स्वतःला बाहेर काढणार आहे कशातून आउट ऑफ द मायर मायरचा अर्थ होतो चिखल आउट ऑफ द मायर अँड वूड मेक अ मॅन ऑफ हिमसेल्फ अगेन आणि पू पुन्हा नव्यानं एक माणूस म्हणून मी उभा राहणार आहे आतापर्यंत माझं जीवन हे एक माणूस म्हणून नव्हतं मला अस्तित्व नव्हतं पुन्हा मी एक माणूस म्हणून अस्तित्व क्रिएट करणार आहे ही वूड कॉनकर कॉनकर म्हणजे झिंकणे ही वूड कॉनकर द इव्हिल 
दैट हैड इन्स्लेव्ड हिम मजे त्याला ज्या इविल ने इन्स्लेव्ड के होते गुलाम के होते तो ज्या वाइट सवयीं का गुलाम होता तो ज्या आलसा गुलाम होता तो ज्या सर्व सवयीं का गुलाम होता त्या सर्व सवयी ते सर्व इविल्स मी आता कॉन्कर करना है तो सर्वानर मी विजय मिलना है मी जॉब मिलना है मी घोम मिलना है और मज जीवन मी नव्यान उभ करना है देअर वॉज टाइम अजु ही वे है ही वॉज यंग एट अजु ही तो यंग है तुम्हारा आठवत अल कि मटल होते लैड मटल होते एल लैड मजे विद्यापीठा विद्यार्थी मटल होते मजे यहाँ अर्थ तो अजु ही यंग है ही वूड रिसरेक्ट ही वूड रिजरेक्ट रिजरेक्ट का अर्थ का हो पुनरुत्थान करने नव्यान एखाद गोष्टी की मांडनी करने तो ही वूड रिजरेक्ट हीज ओल्ड ईगर ambitions and pursues them without faltering manje ata tana tharavlay ki mi ata punha navyane majha ayushyala ubha karnar ahe ani majha ja eager ambitions ahet ja old eager ambitions ahet majha ja junya mahatvakanksha ahet majha je ichcha ahet tancha mi pursue karnar ahe tanna mi pursue karnar ahe tancha mi patla karnar ahe mi tancha mag janar ahe आणि विदाउट फाल्टरिंग विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ मजे आता मी वे न घलवता मजी शक्ति इतरत्र मी वाया न घलवता आता मी मजा एम्बिशन्स मगे जा रहा है दोज सॉलेम सॉलेम च अर्थ हो तो गंभीरपणे बट स्वीट ऑर्गन नोट्स अत्यंत गंभीरपने वजत अत्यंत पवित्र आ गंभीर अशा स्वरूप जी ती ऑर्गन वजत होती त्या ऑर्गन या नोट्स हैड सेट अप अ रिवोल्यूशन इन हिम त्या गंभीर पवित्र अशा सॉलेम त्या म्यूजिकल नोट्स ने त्या ऑर्गन या नोट्स ने त्या ऑर्गन या म्यूजिक ने सोपी आयुष्या एक रिवोल्यूशन आल हो एक क्रांति आली होती टुमारो He would go into the roaring down downtown. Roaring sir, that is, to go out, that is, garden sir, thikan. Then me udyats. He would go into the roaring downtown. Me udyats. कुठे जा रहा है गर्दी चार ठिकाने मुझे जितना भरपूर shops अस्तात market अस्त अशा ठिकाने जा रहा है roaring downtown district जितना and find work जितना मैं काय शोध ना रहा है काम शोधना है अ फर इम्पोर्टर एक फर इम्पोर्टर ने हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एंड ऐज अ ड्राइवर एक फर इम्पोर्टर ने त्याला अनेक दिवस आधी का होता तो ड्राइवर या पदा नौकरी ऑफर के लिए होती तो मी ऐज अ ड्राइवर ती नौकरी शोधना है ही वूड बी संबड़ी इन द वर्ल्ड आसुद्धा या जगामे संबड़ी को बनना है मजेच का मी मज अस्तित्व क्रिएट करना है ही उड ही उड निश्चितपने तो करेल मजेच आता दैट एंथम मूड हिम दैट एंथम मेड अ रिवोल्यूशन इन हिम तो एंथम मु ये खूब मोट परिवर्तन घड़े है एक मोटी क्रांति घड़ी है मजेच आता तो का नवीन करना रहे है स्वतः अस्तित्व क्रिएट करना रहे है तेवड़ ज्या ओ हेन्द्री फेमस है ओ हेन्द्री ची स्टोरीज का एंड हा सरप्राइजिंग आतो आ चकित करना तो बगा जेव तो ठरवतो कि आता आयुष्या का बनाच है स्वतः अस्तित्व क्रिएट कराए तो स्टोरी मधे ट्विस्ट ये तो द सोपी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन आम सोपी या खांद्या कुरी हाथ सोपीला भास जाला जानवल ही लुक क्विकली अराउंड लगे तना मगे परत इन टू द इम्पैसिव फेस ऑफ पोलिस मैन इम्पैसिव अर्थ हो तो शोविंग नो इमोशन नो रिएक्शन चेहरा वुट ही रिएक्शन नसले कुछ ही इमोशन नसले एक पोलिस मैन तो मग उ है पोलिस मैन ने यहाँ खांद्या हाथ ठेवला तो पोलिस मैन तला विचारत वॉट आर यू डूइंग हियर 
तो इत काय करतो है आज द ऑफिसर नथिंग सेट सोपी सोपी मन तो काहीच नहीं मी इत का करत नहीं है एंड देन कम अलॉन्ग चल मग मजा सोबत चल सेट द पोलिस मैन पोलिस मैन मन तो देन कम अलॉन्ग चल मजा सोबत थ्री मंथ्स ऑन द आयलैंड सेट द मैजिस्ट्रेट इन द पोलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दुसर दिवसी यहाँ खटला चलतो एंड दुसर दिवसी याला तीन महीन की शिक्षा होते आ ब्लैकवेल्स आयलैंड पाठने काय दिसतं तुम्हाला इथं इथं दिसते तुम्हाला आयरनी ऑफ सिच्युएशन पुन्हा पुन्हा आयरनी ऑफ सिच्युएशन दिसते म्हणजेच इतके दिवस किंवा इतका वेळ पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करून स्वतःला कैद करण्याचा इम्प्रिझन करण्याचा प्रयत्न करूनसुद्धा सोपीला अटक करायला एकही कॉप तयार नव्हता सोपीने अनेक प्रयत्न केले म्हणजेच सोपीनं जे ठरवलं ते कधीच पूर्ण झालेलं नाही आणि इथं अँथम ऐकल्यानंतर सोपीच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन घडलं आणि सोपीनं ठरवलं की आता मला जेलवर जेलला जायचं नाही आता मला मेहनत करायची आहे आणि स्वतःचं अस्तित्व क्रिएट करायचं आहे अगदी त्यावेळेला जेव्हा तो ठरवतो तेव्हा पोलीस मॅन येतो आणि त्याला घेऊन जातो आणि त्याला तीन वर तीन महिन्याची शिक्षा होते ब्लॅकवेल्स आयलँडवर म्हणजे पुन्हा तो जे ठरवतो ते होत नाही काहीतरी विपरीतच होतं म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये अनेकदा असं होतं की आम्ही जे ठरवतो ते न होता जेव्हा प्रत्येक गोष्ट विपरीत होत जाते त्याला आपण आयरनी ऑफ सिच्युएशन म्हणत असतो तर सोपीच्याही आयुष्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येकदा आयरनी ऑफ सिच्युएशन पाहायला मिळते तर अशा प्रकारे ओ हेनरीच्या स्टोरीचा हा अनएक्सपेक्टेड एंड होता ही स्टोरी तुम्हाला अनेक अँगल सांगते म्हणजे जेव्हा तुम्हाला या स्टोरीमध्ये पर्सनल रिस्पॉन्स विचारतील किंवा जेव्हा तुम्हाला या स्टोरीमध्ये क्रिटिकल ॲनालिसिस करण्यासाठी जेव्हा क्वेश्चन येईल तेव्हा तुम्हाला या स्टोरीचं बॅकग्राऊंड आणि त्याच्या आतमधला जो हिडन मिनिंग आहे जो लेखकाला अपेक्षित आहे तो हिडन मिनिंगही तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक असतं तर या स्टोरीमध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आयरनी ऑफ सिच्युएशन आहे आणि सोबतच या स्टोरीमध्ये लेखक तुम्हाला सोसायटीचं दर्शन घडवतात की कशा प्रकारची सोसायटी किंवा कशा प्रकारची लोकं जीवन जगतात लोकांच्या आयुष्यामध्ये कोणकोणते प्रॉब्लेम्स आहेत कशा प्रकारचं आयुष्य काही लोकं जगत आहेत या सर्व गोष्टींचा एक इमेज एक पोर्ट्रेट तुमच्या समोर क्रिएट करण्याचं काम लेखक ओ हेनरी करत आहेत सो मित्रांनो कशी वाटली तुम्हाला स्टोरी निश्चितपणे तुम्हाला स्टोरी आवडली असेल तर तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे सर्वात आधी स्टोरीला लाईक करा आणि इतर मित्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्ही स्टोरीला शेअर करा ज्यामुळं या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्येही तुमचे इतर मित्र या स्टोरीचा आनंद घेऊ शकतील आणि हो येणाऱ्या तिसऱ्या पार्टमध्ये याच्या या लेसनच्या या स्टोरीच्या ब्रेन स्ट्रोमिंग ॲक्टिव्हिटीज आपण घेणार आहोत सो थँक्यू सो मच